di saat pandemik ini kita mungkin harus kaizen, continuous improvement, atau kita harus pivot, kita ubah sedikit bisnis kita, atau bahkan kita ini saatnya diversify. Tapi itu yang pertama. Ya, kami telah merangkum beberapa pertanyaan warga net seputar memulai bisnis saat pandemi dalam segmen Tanya Pakar. Sudah bergabung melalui sambungan Zoom sore hari ini dengan kami, Yohanes G. Pauli, founder Gratio Practical Business Coaching. Selamat sore, Coach. Selamat sore, Fanny. Oke, okay. sehat ya, Coach, ya? Oh, luar biasa, disayang Tuhan. Mm -hmm. Siap berarti <laughs> untuk menjawab pertanyaan warga net yang kepo. Ini pada niat memulai bisnis, ya. mencari hmm. apa sih kira-kira yang menjanjikan di, uh, dimulai di sektor bisnis di saat pandemi seperti ini. Kita langsung saja ke pertanyaan pertama ya Coach ya. Kita gabung nih dari ya, dua pertanyaan yang menanyakan uh, soal hal yang sama. Ini uh, keduanya menanyakan soal bagaimana melihat, merencanakan dan mempertahankan peluang bisnis agar tidak kehilangan hype-nya di mata pelanggan. Dan terutama di masa sulit seperti pandemi saat ini, bagaimana tuh coach? Nah iya, ini hati saya dan doa saya nih sama dengan semua para entrepreneurs pemilik bisnis di, bahkan di Indonesia khususnya gitu ya, mm -hmm. dari yang gede menengah sampai yang kecil. Mm -hmm. Jadi kita pasti bisa ya, what doesn't kill you makes you stronger kan ya Fanny ya. Apa Setuju. yang tidak membunuh kita, membuat kita lebih kuat, betul ya. Jadi saya mau jawabnya dengan back to basic, bagaimana caranya supaya bisnis kita bisa terus bertahan, tapi bukan cuma bertahan, makin keren lagi gitu, bahkan setelah pandemik ini gitu ya. Mm -hmm. Jadi kita harus bangun yang namanya empat kaki meja. Kalau Coach Yana tuh selalu bilang, bangun empat kaki meja. Nah, apa sih empat kaki meja ini? Yang pertama, kaki meja pertama, simpelnya adalah marketing and branding. Jadi kita harus bisa tahu strategi yang praktis banget, bagaimana melakukan, mendapatkan satu hal yang paling penting di bisnis, yaitu apa? Buat customer ngantri. Nah, itu kita harus tahu, apakah kita di saat pandemik ini kita mungkin harus kaizen, continuous improvement, atau kita harus pivot, kita ubah sedikit bisnis kita, atau bahkan kita ini saatnya diversify. Tapi itu yang pertama. Hmm. Kalau yang kedua, Fanny, adalah berarti kita harus jago di sales habis itu. Berarti habis marketing and branding harus jago kaki meja kedua sales. Nah, artinya apa? Kita harus jago menguasai master of influencer. Jadi bagaimana mempengaruhi calon customer secara positif tentunya, biar bisa dan mau membeli produk atau jasa kita. Termasuk juga dance with objection kalau ada keberatan-keberatan dari mereka. Itu kaki meja kedua. Nah kaki meja ketiganya, kita harus perkuat operation. Ini saatnya perkuat operation. Jadi kita kan entrepreneurs. Entrepreneurs itu tujuannya adalah harus bangun bisnis jadi profitable dan autopilot. Nah kita harus bikin sistem yang benar-benar praktis. Kalau enggak, enggak jadi entrepreneurs, kita malah jadi Hamsterpreneur, nah ini hamsterpreneur nih. <laughs> Kalau ini hamsterpreneur, jadi sibuk banget luar biasa. Apalagi lagi pandemi muter, tapi ya di situ terus gitu loh. Jadi hamster, okay. hamsterpreneur kan kita nggak mau ya. Mm -hmm. Kita mesti jadi entrepreneur sejati, maka harus bangun sistem. Tapi beneran praktis bukan teori. Mm -hmm. Nah, yang kaki meja keempat adalah setelah itu kita harus tahu dan barengan juga kita harus tahu satu kaki lagi namanya finance and accounting. Mm -hmm. Jadi kita harus punya dashboard. Kita harus punya dashboard untuk lihat bisnis kita sehat apa enggak. Tapi kan baru empat kaki. Nah, atasnya apa? Atasnya, Coach Yana sebutnya top table-nya adalah ini human capital. Okay. Jadi kita harus punya tim, kita harus punya karyawan. Kalau banyak pemilik bisnis selama ini, hard eating. Tahu hard eating ini secara bercanda ya. Hard <laughs> adalah hati, eating adalah makan gitu kan. Jadi makan hati gitu sama karyawan. Karena nggak tahu dapat karyawan bagus. Okay. Nah, kalau kita bangun mejanya, kita bisa bikin super tim yang luar biasa. Mm -hmm. Empat kaki meja ini jawaban basic saya. Kalau bisnis kita mau terus bertahan, bahkan bisa terus luar biasa. Karena pandemi juga badai pasti berlalu kan. Jadi ayo bikin empat kaki meja. Jadi,